வாங்க இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சைட் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்ச சைட் டிஷ்ஷுங்க ஹோட்டல் ஸ்டைல் பரோட்டாக்கு சாதம்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லை அந்த சைட் டிஷ் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தாலே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது எம்மையாக இருக்கும் வாங்க அது எப்படி செய்கிறது அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த சால்னாக்கு ஒரு பேஸ்ட் கிரைண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன சொல்லி நான் சொல்கிறேன் தேங்காய் இவ்வளோ பேர் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேங்க அப்புறம் சோம்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு பட்டை ஒரு பீஸு டொமேட்டோஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு ரெண்டு எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து கேஷ்யூ நட்ஸு இதை நல்லா அந்த கிரேவிக்கு நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் சால்ட்டு பூண்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து கொத்தமல்லி காம்பு மேலே இருக்கிற பீஸ் மேலே இருக்கிற கொத்தமல்லி வந்து நான் கார்னிஷிங் வச்சுருக்கிறேன் இந்த காம்பு வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வதக்கிறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பெரிய ஆனியன் பிக் சைஸ் ஆனியன் வந்து ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க பே லீஃப் ஒரு சின்ன பீஸில் ரெண்டு கறி லீவ்ஸு கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து பொட்டேட்டோஸ் உங்கள் இஷ்டம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிளெயின் சார்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அந்த சோயா சங்க்ஸ் சுடுத்தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் கப் இருக்கும் அது ஊற வச்சுருக்கிறேன் சுடுத்தண்ணியில் அப்புறம் சில்லி பவுடர் பிளெயின் சில்லி பவுடர் இது தனியாக தூள் இவ்வளோ தாங்க தேவை வாங்க அது எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓ மிக்சியில் இதெல்லாம் சேர்த்து நான் அரிசின் வந்துட்டு போகிறேன் இது வந்து தேங்காய் உங்கள் கலவை தெரியறதுக்காக இது மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு தான் மிக்சியில் போடணுங்க இந்த தேங்காய் இந்த டொமேட்டோஸ் எல்லாமே நான் கட் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நைஸாக அரிசின் வந்துடணும் எப்போவுமே நம்ம தேங்காய் கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணோன்னா நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அதனால தான் நான் இப்போயே சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை அரைச்சிக்கலாம் குக்கரில் ஆயில் ஒரு கரண்டி விட்டுருக்கேன் அது நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ அதில் இந்த பேலி சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் வேறு எதுவுமே நம்ம கட் பண்ண தேவையில்லை ஆனியன்ஸ் தான் ஒரே ஒரு பெரிய ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனட்டும் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஹாட் வாட்டரில் நம்ம அந்த சோயா சங்க்ஸ் போட்டுருக்கோம் இல்லை அது போட்டுடலாம் அப்போ தான் இதில் நல்லா காரம் ஏறும் இது போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஒன் மினிட் கூட தேவையில்லை ஒரு ஹாஃப் மினிட்டே போதும் இப்போ அந்த பொட்டோட்டோஸ் இது வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான் அங்கே வெஜிடபிள்ஸ் போடுறது இல்லாட்டும் ஜென்ரலாக இந்த சால்னால் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போட மாட்டாங்க நான் இன்றைக்கி போட்டுன்னு இருக்கேன் இட்லிக்கு தோசைக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட தேவையில்லை இது சப்பாத்திக்கு செய்கிறேன் நான் அதனால் போடுறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் நம்ம இதிலே உப்பு போட்டுட்டோம் கிரைண்ட் பண்ணும்போது சும்மா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றணும் ஏன்னா அது திக்காக ஆகிடும் நம்ம கேஷ்நட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லை கிரைண்ட் பண்ணும்போது 
அதனால் திக்காக இருக்கும் பரோட்டாக்கும் எது வாங்கினாலும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் இந்த கிரேவி நல்லா இருக்கும் பரோட்டாக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த சைட் டிஷ்ஷு இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் நம்ம ஏன் இது குக்கரில் செய்கிறோன்னா இந்த கிரேவி நல்லா வேகணும் அப்போ தான் அந்த ஆயில் வந்து நல்லா வெளியே வரும் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி செய்கிறோம் இப்போ வந்து மிக்சியில் கழுவின தண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேங்க கட் பண்ண கொத்தமல்லி இது குக்கரில் வந்து டூ விசில்ஸ் வச்சிடணும் பாருங்கள் இப்போ குக்கர் ஓப்பன் பண்ணலாம் சூப்பராக வந்துட்டு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்தால் தான் இந்த ஆயிலே வெளியே வரும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இட்லிக்குன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் போடாதீங்க சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்